existen dos tipos de cristianos. Un tipo de cristiano es aquel que se ha conformado con la vida que lleva y no siente necesidad de subir a otro nivel espiritual. No siente dolor por las desgracias que están sucediendo en el mundo. No siente angustia por lo que está pasando su familia o sus amigos. Pero también existe un tipo de, de, de hombres de Dios y mujeres de Dios. Gloria al Señor que... If you want to close all, all the mics and everything, just leave mine. So, que existe también un tipo de cristiano que, que se preocupa. Que ayuna, que ora. Y que se duele. Que se, se, de, se deprime en su alma por el estado en que está avanzando el plan profético de Dios en el mundo. Gloria a Dios para siempre, adoro a Dios. Amén. Adoro al Señor. El mensaje de esta noche le he titulado Abandonamiento Frustrado. If you want to just put it down a little bit, the whole thing. Abandonamiento frustrado. Ok. Sí. Y yo creo que el mensaje que el Señor me dio, pásenle si gustan, no, no se preocupen, está bien. Ya se cansaron mucho. Gloria a Dios bendiga, Dios los bendiga. El mensaje que Dios me dio, ¿vas a ir a trabajar en algún restaurante o algo? No, ¿verdad? Gloria a Dios. El mensaje, lo quiero mucho. El mensaje que Dios me dio, Gloria a Dios. Amén. Es un mensaje dirigido a una generación victoriosa y vencedora. Yo creo que con eso que he dicho, la congregación se parte a la mitad. La Biblia dice en Jeremías 29, Jeremías 29, Dice la palabra así, escucha bien, Jeremiah 29, Jeremías 29 dice, y dije, y dije, y dije, yo, Jeremías, dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, en, pero fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Trabajé por sufrirlo y no pude. Okay, you don't have no, 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 okay. Dijo Jeremías, no me acordaré más de él. Ya estaba harto. Ya estaba cansado. Estaba pasando Jeremías por un periodo de depresión personal. Dice, y estoy tan cansado que ya no me acordaré ni siquiera de él estoy tan abrumado mis emociones están hechas trizas que no voy a hablar ya más en su nombre se acabó pero dice pero, pero sucedió algo sucedió que en mi corazón estaba el fuego de Dios ardiendo tan fuerte que hasta me hacía estremecer mis huesos mm, gloria a Dios mm, gloria a Dios y, 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 y procuré deshacerme de ese sentimiento eh, traté de ignorar eso que me estaba sucediendo pero saben qué, no pude no pude no pude sostenerlo no pude apagarlo no pude ignorarlo y yo creo que este texto se puede se puede aplicar a la vida de cada uno de los que estamos aquí en esta noche al menos que hay alguno que no tiene prueba ni lucha y tiene 
completo contentamiento en su, en su situación, en su vida espiritual en la que está ahorita sobreviviendo o viviendo. Si usted es una de esas personas, tiene mi permiso, puede tomar eh, la puerta de enfrente y vayas a comer una hamburguesa Whataburger. Y sepárame una a mí. Alaben a Dios, porque no estén tan serios. Todos los hombres de Dios se sintieron así de una forma, en un momento dado en la historia de su ministerio. Le cuento de uno, John Wesley, ¿sí? John Wesley cabalgando en su, en su caballo un día, evangelizando por todas las colonias de, de, de la, de la antigua, de, 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 del antiguo Estados Unidos, las colonias. Anduvo como tres días evangelizando por todas partes Y repentinamente pensó Que habían pasado tres días y que nadie lo rechazaba Que nadie le aventaba huevos podridos Que nadie le aventaba ladrillazos Que nadie le echaba Y alarmado Fíjese bien, alarmado Wesley Pensó y, 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 y bajó de su caballo y, 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 se, y se preguntó y se hincó y dijo, ¿podré, ¿podrá ser que he pecado? ¿Por qué no, no he tenido rechazos? ¿Por qué no, no me han maltratado? ¿Por qué no me, no me han aventado con, con todos mis, mis enemigos? ¿Será que he pecado o que de alguna forma le he dado la espalda a Dios ya? Hmm. Y bajándose del caballo se arrodilló y oró a Dios Preguntándole esas, esas preguntas Si le había faltado en alguna forma A Jehová de los ejércitos Pero sabe una cosa Allí cerquita en un pequeño monte Que él no se había dado cuenta Estaba un hombre escondido Viéndolo dijo Y dijo el hombre Este es el, este es el predicador poderoso Metodista Amén a Wesley que está orando de esta forma Gloria al Señor Y sabes una cosa Alabado sea Dios Dice la, dice la, 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 la historia que, que agarró un ladrillo y se lo aventó a Wesley Y Wesley estaba hincado orando, clamando Y el ladrillo le pasó por, por encima de su cabeza y, y pegó en un lado de donde estaba orando el siervo de Jehová Y cuando vio que cayó el ladrillo Volteó los ojos al cielo Alabado sea el Señor Y dijo, gracias Señor Creo que, creo que todo está bien Gracias Señor, creo que todavía estoy dentro de tu voluntad Gracias Señor, creo que todavía estoy en tu presencia Porque ese ladrillo, ese ladrillazo me dice Que todavía estoy recto delante de ti A su nombre Y todos nos hemos sentido, ¿hace poco no? Bueno, la mayoría no Vuelvo a repetir como dije al principio Pero la mayoría, mucha, la mayoría del pueblo del Señor Se sienten uh, a, gozo, a gusto, contentos, alegres Porque no hay ladrillazos, no hay huevazos No hay quien les eche, no hay quien nos apunte con el dedo Porque todo va bien, de viento en pompa, alegremente Así piensan <risa> Pero sabes, el texto que hemos leído de Jeremías Sí, Jeremías, Jeremías es, significa el Señor levanta mm. Mm, Aleluya eh, Imagínate ¿Puedo tener libertad? Pues aunque diga que no Amén es, Escuche el, el, el Señor levanta Imagínate a Jeremías el pro, Un poderoso profeta de Dios Con el nombre el Señor levanta Y, y pues levanta de dónde Si estaba amargado de, de dónde levanta si estaba oprimido De dónde levanta Quizás pensó Jeremías si estaba Estaba eh, estaba en crisis siempre Y siempre estaba llorando Y siempre estaba sufriendo Y nadie lo quería Y todos lo apuntaban el dedo Y nadie lo escuchaba Nadie lo oía el mensaje que traía ¿De dónde levanta? Me imagino que tal vez Jeremías le dijo al Señor ¿Para qué me pusiste el, el nombre de Jeremías? Jehová levanta, si siempre ando en rastras 
Yo sé que algunos de ustedes venían con el pensamiento de, de un mensaje acá, ¿verdad? Donde desde la espalda, desde la espalda para la espalda y, y agarre ánimo y siga para adelante. Yo sé, anda muy bien, pero, pero no sé cómo le vaya a caer este mensaje que Jehová de los ejércitos me dio en esta tarde, en este día o en esta semana. Amén. A, Jer, a, Jer, a Jeremías es alguien importante porque se le, se le llama el profeta del nuevo pacto. El profeta del nuevo pacto, porque muchas de sus, aparte de, 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 de Isaías, que se le llama el, el, el evangelista, el evangelista, porque habló muchos, dio muchos vislumbres proféticos de nuestro Señor Jesucristo, pero este, que Jeremías dio mucha profecía que apuntaba, que dirigía a, a la humanidad hacia la venida del Señor Jesucristo y que iba a haber un nuevo pacto. En el futuro En el tiempo que Dios Que Dios quiera En el, en el tiempo de Dios este, este pacto que estoy hablando Se cumplió Y también se, se, se cumplirá En el futuro Y para muchos de nosotros Que se ha cumplido Este pacto Gloria al Señor De nuestra salvación Bendito sea Dios Y de la presencia de nosotros Por eso brincamos Por eso saltamos Por eso glorificamos Por eso alabamos Por eso gritamos Por eso adoramos Por eso perseveramos Hacia adelante Aleluya Porque Dios nos ha escogido Para ser hombres poderosos de Dios Y mujeres gloriosas del Señor Y no momias cristianas Jeremías vio los planes de Dios para la, la nación de Judá amén, en significados simbólicos bien raros hermano eh, Jeremías los vio en, en el florecer de un almendro vio, vio, vio los planes de Dios en una olla ardiente vio los planes de Dios en una rueda del alfarero, en una cisterna que hervía Jeremías eh, este, vio, vio a Dios hablándole al pueblo, eh, eh, poniéndose un cinturón podrido y le dijo al pueblo así, así está ahorita a ver el estatus de la nación de Judá y van a venir a, a cautivarlos y a ser los esclavos porque no han entendido de que hay que buscar la presencia y estar servir a Jehová rectamente delante de su presencia de día y de noche en todo momento no solamente cuando nos va bien no solamente cuando tenemos todo Y vio también cómo Dios le habló al pueblo, amén, rompiendo una vasija y diciéndole, así va a ser rota Judá. Babilonia vendrá y los hará trizas como una vasija que se rompe con un, con un hierro. Y se hará pedazos todos y se, se los llevarán de esclavos. Aleluya. Vio también al pueblo con un, con un doble yugo. Si el yugo es lo que le ponían a los, a los toros para arar en el campo. Y Jeremías cuando vio un toro arando con doble yugo. Dijo, así está Judá, así está el pueblo de Dios. Con, eh, con yugo de Dios y con yugo del enemigo. Con yugo de Jesús y con yugo del mundo. Amén. Los mensajes de, de Jeremías... Eran centrados en poner su fe y su devoción solamente en Jehová de los ejércitos sino en ob objetos externos, ni siquiera el mismo templo que era lo más adorado por ellos Tócales su viña, tócales lo que sea, pero no les toque su templo Y Jeremías les decía, andan mal porque a Jehová de los ejércitos no se le pone la fe y no se le adora y se le alaba y no se le sirve por la bendición del templo se le sirve porque Él es Dios Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Cuando... todavía, aleluya yo creo que ese es un mensaje para misión divina ¿a poco no? aleluya porque la casa de Dios, misión divina central allá gloria al Señor está a cargo de Dios es de Dios y es para el Señor y Él va a hacer que suceda lo que suceda pero nosotros tenemos que, entre, que hay que entretenernos en, en, en adorarle, hay que entretenernos en glorificarle, hay que entretenernos en meternos y bucear y nadar en la palabra de Jehová en nada más 
Sei che te il costo, io da io da pacchi da stai da! Colo voi! E che che stai io da vostra che io da vado! Che lo! Vieni! Se sai che da da la ste che! Non ho mai! Non ho mai che io da vostra! Mi alma sta deseosa di tener una iglesia, non un circo! De tener una iglesia de soldados, no, 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 no un hospital de pura gente herida, nomás lamentándose y llorando. Un, un hospital lleno de doctores, no solamente de pacientes. Un ejército que marcha hacia adelante, que no se, 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 se goce nada más sentado en las trincheras. Alaben a Dios si pueden todavía. De los profetas de Dios, Jeremías es quien más detalla sus, sus da de, de quien más va, da detalles personales. Es el único que comparte sus pensamientos y sus emociones profundas. Casi ninguno de ellos. Eh, estuvo Job, estuvo eh, Elías, que fue y se escondió en una cueva porque ya no aguantaba. Y le dice al Señor, ya no aguanto, nada más estoy yo aquí, la tierra, todos, todos han flonqueado. Cada quien anda por su rumbo. Nomás yo dijo, dijo Elías, no, 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 espérame, espérame, espérame. Le dijo el Señor, pero he calmado. No, nomás estás tú. Todavía tengo un remanente fiel en misión divina en la calle 14 de Brasil, Texas. Dije un remanente, por eso los que aplauden son esos. Alaba a Dios porque eres bueno. Alaba de gloria a Jehová. Aleluya. Si me haces batallar, voy a tomar un, dos horas para predicar que te quite. Ah, su nombre. Amén, al nombre. Frecuentemente fue perseguido por, su, por, su, por las instituciones, por, por su propia familia. También lo, lo atormentaban ocasiones. Eh, pero en medio de todas sus dificultades, Jeremías estaba consciente de una cosa. Y eso era de la protección que él tenía delante de la presencia del Señor siempre. Y de la guía que Dios es capaz de darle a aquel que se humilla y le glorifica y se entrega a él con el espíritu y él. Jeremías fue conocido como el profeta Llorón. Yo sé que la... La, 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 la teología moderna de hoy en día es que fluye a través de todos los países. Es gózate y brinca y salta y conquista y alaba y vence. Y qué bueno, hay que hacer eso. Pero ignoran también que hay que llorar. Mm -hmm. Oh, yes. ¿No lloras? Pues espérate tantito, muchacho. El camino es largo. Alabado sea el Señor. Yo lloro y soy bien llorón. Lloro con la palabra. Lloro con una película cristiana que me habla mi alma. Lloro por aquel que se va de la iglesia nada más por rebelde porque no le saludaron, hipócrita. Como si el padre lo, lo, lo saludara a él cuando se decía que era católico falso. Gloria al Señor. Lloro porque mi, mi anciana Norma le van a operar tumores en la cabeza. Alabado sea el Señor. Lloro porque tal vez pierdo a un un pilar como casi no hay en la iglesia dije casi si que nadie se hinche vaya a pedrearme las calamidades a las que a las que fue inspirado este, Jeremías a profetizar quebrantaban su corazón yo no sé usted pero yo extraño esos mensajes Aleluya. Tal vez me puede apuntar con el dedo como pesimista o como un amargado, pero yo crecí con ese tipo de mensajes, donde el predicador lloraba cuando predicaba, donde el mensajero se tiraba al piso desesperado y en un, en un mar de lágrimas cuando veía que el pueblo se iba y se iba. Jeremías fue alguien poderoso 
Amén, que a través de las penumbras que, que pasaba seguido siempre veía, siempre, escúchame bien, siempre veía, observaba, visualizaba los rayos de esperanza de Jehová de los ejércitos. Y estando en la cárcel, estando en el calabozo, estando allá sumido, gloria al Señor, tristemente amargado, en una cárcel, dijo Jeremías 33, y fue palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, fíjese lo que dijo Jehová, así ha dicho Jehová, Amén, que la hizo Jehová que la formó para firmarla, Jehová que es su nombre, dijo, 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 así anda, así, así me han hecho a mí, me han aventado a la cárcel, sí, así se ha comportado el pueblo de Dios y van a ser hechos pedazos, amén, el, ese juicio nadie lo podrá parar, así dice el Señor, pero, 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 les doy un rayo de esperanza, amén, dice Jehová, clama a mí y te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú ni siquiera tienes idea que yo he, puedo hacer contigo, que yo haré contigo y que yo he hecho en el pasado por ti y ni de cuenta te has dado a su nombre. He hecho maravillas para traerte hasta aquí, dice Jehová, y no me das gracias, le agradeces a tu esposo, pero no a mí. He hecho grandes portentos para hacerte sobrevivir en tu vida matrimonial. Si no estuvieras amargada y con las venas cortadas, amén, y te hubieras suicidado si no hubiera sido por mí. Pero vienes a mi casa y no quieres ni levantar las manos para adorar mi presencia en mi casa como si fuera tuya. Servir al Señor tiene sus tiempos dificultosos. ¿Quién te dijo que iba a ser miel y flores? Y seguido sentimos tirar la toalla. Dije sentimos. <ríe> Aún los más santos luchaban ocasionalmente con el deseo de abandonar todo lo de Dios. Aunque Jeremías fue uno de los más poderosos profetas, Jeremías se topó con espantosos problemas y estaba listo para abandonar el ministerio. Ya no quiero nada, lo voy a abandonar todo. No me acordaré más de él y no voy a predicar más su palabra. Ese era su plan, pero su plan fue frustrado. Give me my background, please. Sí, su plan de abandonar fue frustrado. Ahí está parte de la congregación. Voy a abandonar todo, dijo Jehová. ¿De veras? Ya no quiero nada y voy a abandonar todo, dice el Señor. ¿De veras? ¿Crees que te arrimaste a la, a la, a la santa muerte? ¿De veras dices que me vas a dejar? ¿Crees que te, te arrimaste a la Virgen María? Amén, también callado, yo no sé qué onda. Por ello grite, ay. A su nombre. Aunque fue uno de los más poderosos profetas, Jeremías se topó con espantosos, espantosos problemas. Y dijo, ya no quiero nada. Hasta aquí llega. Mi ministerio, hasta aquí llega mi vida en Cristo, hasta aquí llega ir a la iglesia y dar y diezmar y no sucede nada y no veo nada, hasta aquí llega todo, se acabó, se acabó, no, ven, no me vengas con que, hermano, Dios te bendiga, bórrale, compa. Ok, yo sé, yo sé que son santos todos. Amén, no se han sentido así. No, bueno, espérense tantito todavía. Que el Señor no ha acabado con ustedes. A su nombre. Dije a su nombre Amén Esto pasa En un momento y, y nos habla Nos habla Lo que Jeremías pasó estaba, estaba pasando Estaba listo Listo, listo Para abandonar todo Pero su abandono Fue frustrado Por su devoción A la palabra de Dios Y ya lo voy a seguir Amén Que Dios guarde Amén La palabra de Dios Dice el hermano Jerónimo 
quién sabe quién será, pero estoy inventando si no se, se amarga alguien. Dice el hermano Jerónimo, yo le echo para adelante, usted no sabe ni qué onda, pastor, no conoce mi vida y nunca agarra la palabra de Dios. Ja, ja, ja. No importa lo que el diablo me aviente. La Biblia dice que yo soy vencedor. Pues si dice que eres vencedor, pero no la agarras. Ah, la ven, la ven a Dios. ¿Me entienden? ¿Me entienden lo que digo? ¿Me entienden lo que digo? Santo, no se mueva nadie. Porque ahorita traigo la unción tan fuerte que si empieza a moverse el pueblo, me abajo, oramos y nos vamos para la casa. Yo no vine a tirar parque a patos muertos. Ah, yes. Mire, pero déjeme decirle algo. Lo invito a ahondarse conmigo en la meditación de este versículo que, que Jeremías escribió sobre la opresión que estaba sintiendo él. Analicemos nomás tres puntos y nos vamos para la casa. Número uno, la resignación. Número dos, la inspiración. Y número tres, la continuación. Resignación, inspiración y continuación. Repítanlo todos, por favor. Amén. Todos, uno. Resignación. ¿Qué le digo? Tres veces he repetido, no pueden decirlo. Resignación, inspiración, continuación. Repítalo solo. Qué bueno, gloria a Dios, los aplaudo. Dense un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, fuerte el aplauso. Primero que todo observamos la resignación de Jeremías no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre ya no cantaré ya estuvo dale Nelly ya no tocaré la guitarra Sergio ya no tocaré el plano ya estuvo ya no lucharé contra mar y marea en contra del departamento de damas que parece que nada quiere nunca ya no voy a luchar contra los jóvenes que cada día se hacen más mundanos y no los veo en la casa del Señor. Ya estuvo con todo. Se acabó. Que alguien más haga algo. ¿Por qué nada más yo? Resignación. Sintió Jeremías a su nombre. ¿Sabes qué significa resignación? Rápido. Significa entrega voluntaria a alguien, a alguien. De sí mismo pidie, uh, poniéndose en las manos de otro con voluntad. Entonces me dice eso a mí: que cuando yo digo ya no quiero nada, a Jehová, pues me pongo en las manos de alguien más. A su nombre, dije a su nombre. Significa también renuncia de un ministerio eclesiástico. Y número tres, conformidad, tolerancia y paciencia a las adversidades. También, se, también significa que tienes do, do, doble lado la moneda, ¿no? Tiene doble lado la moneda. Ya no quiero nada, ya estuvo con todo. Estoy hasta aquí, estoy amargado. Pero también, ¿sabes de qué? Diablo, me aviente lo que me avientes. Estoy resignado, o sea, me aferro a seguir, aleluya, de la mano de Jehová, en las buenas y en las malas. No me importa que me arranque los pelos, no me importa lo que sea, no me importa cuál sea el precio. Me aferro, me resigno a seguir adelante, aleluya, porque he puesto mis manos en, en las manceras y nadie me va a hacer desistir. A su nombre, a su nombre, Jeremías se topó con una misión divina. Tremenda. Gracias, papá. La gente lo maltrató horriblemente. La gente rechazaba su mensaje. Después de un tiempo, amén, pasando por horrible depresión, estaba listo para abandonar todo. De declaró que dejaría todo y no predicaría más como muchos de nosotros. Claro que este mensaje está dirigido a los que evangelizan. Está dirigido a los que se aferran al Señor. Está dirigido a los que no faltan a la casa de Dios por nada. 
Está dirigido a los que hablan la palabra de día y de noche, cualquiera que se les atraviese. Estaré dirigido a los que dan, aleluya, siembran, gloria al Señor, siempre esperando una bendición que va a venir tarde o temprano de parte de Dios. Está dirigido a esos. Si la persona no hace nada de eso, no tiene de qué preocuparse. Amén. ¿A poco no nos sentimos así? Gracias, Mari. Mientras más se enciende el avivamiento por el mundo, observamos que más progresa el islamismo, más progresa la idolatría y más pro progresa la crisis económica en todo el mundo. Dice el Señor, me dijo Jehová, da este mensaje a un pueblo maduro. Aleluya, no a bebitos. Aleluya. Ya estuvo bueno, dice el Señor, de que seamos egocentristas y siempre nada más queramos un mensaje para mí y no para el mundo. Ya estuvo bueno con eso. Ya salte de, de, salte de tu avión, ya bájate de tu caballito, gloria al Señor. Aleluya. Bransby se va a ir al infierno. El mundo se va a, ir en, se va a quemar en llamas, aleluya. La cosa está tremenda en el Medio Oriente. Y yo quiero un mensaje para mí, porque ya no aguanto, ya no soporto. Ay, miren la lluvia que cayó. Ay. Mientras más ora la iglesia del Señor por la paz mundial, más avanza la crisis, la crisis bélica en el Medio Oriente y peligra Israel nuestra cobertura. Para los que me ven por televisión, si tú dices Israel no trae nada, Israel no es nada, ¿quién es Israel? Eres un ignorante, te estoy diciendo. Israel es nuestra cobertura Cuando el, el reloj marque las doce Y alguien desaparezca a Israel Y yo quiero desaparecer a Israel del mapa Entonces vendrá el fin Cuidado con lo que pensemos Con nuestro En nuestro país Israel Todas las puertas se cierran Y no vemos como la iglesia la iglesia no vemos la forma ni vemos el día cuando danzaremos delante de, de la presencia de nuestro Rey Todopoderoso en nuestro nuevo tabernáculo se ve que no se va a poder se ve que las puertas se cierran se ve que no hay salida se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve pero Jeremías dice clama a mí y yo te responderé y eso va para los que oran en la mañana y vienen eso es para el que hay jueves cita con el Señor para clamar y buscar a Dios en espíritu y en verdad para gente madura y aleluya y vienen a orar vienen a platicarse con su Dios vienen a buscar la presencia de Dios gloria al Señor y aleluya amén y no han permitido que el espíritu tibio los embargue completamente y ni siquiera piensan en nada más que en ellos a su nombre por más que damos el mejor ejemplo y palabra a nuestros familiares y a nuestros amigos vemos que más se hunden en la mundanalidad por más que oramos y nos enojamos por la contaminación publicitaria en la televisión por la contaminación en, en la radio aleluya que le dan más tiempo hasta gratis a los brujos y hechiceros en vez de darle tiempo gratis a los, a los, a los hombres de Dios aleluya la televisión que a todas horas está lanzando aleluya a hechicería amén y brujería a través de sus ondas televisivas gloria al Señor pero al cristiano que va y pide oportunidad a veces ni, ni siquiera oportunidad le dan o le suben el precio a lo doble lo triple nada más para que no agarre una hora de evangelio gloria al Señor la internet también más nociva, más sucia se hace más, más nociva se pone la situación Con los artistas Ahora Le sigo de paro oh, Sí. Ahora parece una gracia, ¿no? ¿Verdad que sí? Y el artista fulano Ahora anda con su nueva novia Ya son cinco se ha casado cinco veces y ahora es su nueva novia Le tengo noticias, por favor no se enojen conmigo Esas no son novias, esas son queridas No se enojen conmigo 
Que yo hablo la verdad Si se enoja, pues ni modo Ahorita te hago el espíritu de Jeremías Me vale todo ¿Ya? Dijo un grande hombre de Dios No son novias Ni son queridas Son prostitutas Del alta Y lo, lo terrible de todo Es que los ministerios mundialmente hablando quieren permitir eso en la casa del Señor. Yo sé que este mensaje a lo mejor me va a salir cola en el televisión, pero no me importa. No me importa. Alguien tiene que pagar el precio. Amén. Amén. Dije amén. Déjame decir una cosa, todos los más grandes, ya se acabó los amén y lugares, no estaban muy prendidos. Todos los más grandes reformadores, los más grandes misioneros, mis hermanos, amados, amén, los más grandes mártires de la fe, los más poderosos predicadores que ha habido la, sobre la paz de la tierra, todos fueron atormentados con periodos de despresión y de confusión, todos. Siempre el que es de Dios y que está lleno de la, del Señor y de la palabra de Dios le atormenta la situación mundial yo no sé, estoy hablando bien me están entendiendo le doy, le doy un ejemplo, a mí me atormenta, a mí me amarga, a mí me deprime la situación en que están mis sobrinas por ejemplo gracias a Dios por Brenda que está aquí la única, creo otras que han venido, gloria a Dios Pero todas, ¿a ti no, a ti no te deprime eso? ¿A, a, ¿A ti no te amarga eso? Saber, gloria al Señor Que, que, que si, si, si en un momento dado Explota la guerra en el Medio Oriente y, y, y está ahí Armagedón Y el Señor suena la trompeta y viene por nosotros Se van a quedar todos, se van a ir al infierno ¿No te preocupa eso? Mm, alaben Amén. Dijo, ¿sabes qué dijo un grande hombre de Dios? Dijo, Jeremías siempre estaba desesperado defendiendo a Jehová del pueblo y también defendiendo al pueblo de Jehová. No, no la agarraron, gloria al Señor. Pero a nosotros nos falta eso. Nos falta eso para engrandecer el reino de los cielos. Amén. Amén. ¿Sabes qué me dijo Jehová? Este día que he estado con él Me dijo, no hagas un llamamiento No pongas las manos sobre nadie Es tiempo ya De que me busquen En espíritu y en verdad Personalmente sin que le estés dejando pelones De tanto ponerle la mano y nunca cambian A su nombre Dije a su nombre En segundo lugar tenemos y meditemos bien en su inspiración. Amén. Jeremías dijo, dijo, ya no voy a hablar de él, ya, ya, ya no voy a predicar su palabra, ya estoy hasta aquí, pero, eh, 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 pero fue en mi corazón como un fuego ardiente que, 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 que sentía ese fuego hasta mis huesos. Podemos decir que alguien... Que nunca, bájale medio punto de, de monitor, alguien que nunca se mete a la palabra es una persona que nunca va a sentir el fuego de Dios en sus huesos. Una persona que no agarra la Biblia para nada, una persona que no se mete a meditar en la palabra del Señor, that's, that's good. Sounds good there. no se mete a meditar en la palabra del Señor con profundidad. No solamente como, como leemos un periódico O como leemos un volante que nos dan Del charro de Ace, O un menú que nos dan en, 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 en Lubis No No Meterse en serio A escudriñar la palabra del Señor Porque la palabra es vida la palabra rompe el pedernal La palabra rompe el yugo La palabra rompe toda atadura La palabra rompe toda cadena Y si hay algo que Satanás va a querer Detener de que tú hagas Es que no agarres la palabra de Dios ¿Sabes qué lo hizo resistir a Jeremías? 
¿Sabes qué lo hizo resistir? Escúchame bien lo que te voy a decir. No es un mensaje. This is not a message, a message of doom, bro. No es un mensaje de, de doom, quiere decir de, de desgracia, de, 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 de ten, ten, tinieblas. No, es un mensaje despertador, papá. ¿Quieres oír una noticia tremenda? No se van a quedar así. Y busco el que, busque lo que quiera en la Biblia. Jeremías fue el único profeta, dicen los teólogos, el más poderoso en prueba, en lucha y, 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 y en todo, menos que Jesús, claro. Jesús fue el profeta de profetas, pero fue Jeremías. ¿Y sabes una cosa? Nunca se ganó a nadie. En... Nunca se ganó a nadie en... Como hablaba, por la profecía que daba, pues sí, por los ejemplos que daba, dicen los teólogos, nunca se ganó a nadie. En... Tremendo hermano. Pero sabes una cosa, sabes que lo hizo resistir, sabes que lo hizo, que lo hizo sobreponerse a todo, a toda contrariedad y, y a toda, a toda depresión satánica que vino contra él ¿sabes qué fue lo que lo hizo? una profunda y extrema devoción a la palabra de Jehová la palabra de Jehová estaba siempre en su corazón y le inspiraba a servir a Dios a través de todas las calumnias que el diablo le aventó Y sabes una cosa, esta es una de las diferencias entre los, los que sirven a Dios, aleluya, y los otros que nomás son devotos a otras cosas, pero no a la palabra del Señor. ¿Sabías tú que, que cuando, cuando se entra en crisis, los devotos a la palabra del Señor se levantan como fieras, se levantan como guerreros, se levantan como soldados, se levantan como victoriosos, porque, aleluya, amén, están metidos siempre en la palabra del Señor, gloria al Señor, aunque llorando, pero vencen, aunque llorando por la prueba y la lucha, pero avanzan, aunque llorando, pero siguen adelante, aunque llorando, alabado sea Dios, nadie los detiene por causa de la palabra del Señor. Yo siempre he creído en mi vida espiritual y en la vida ministerial de misión divina que es mejor meterlos a la palabra que cualquier otra que cualquier otro truco evangelístico o ministerial que se utiliza hoy en día meterlos es mejor a la palabra y entonces habrá suficiente inspiración propia llena de fuego para abandonar las cosas del mundo y para servir con más inspiración al Rey de Reyes y Señor de Señores Aleluya, si tú eres uno de esos glorifica a Dios por favor Quise dejar todo, quise abandonar todo, pero lo, lo, lo soporté y lo peleé y lo luché, me alegué con Dios. Yo no sé, a lo mejor te asustan aquí algunos de ustedes, bebés, pero hay momentos que alega uno con Dios. De nada sirve, pero alega uno con Dios. ¿Por qué? A mí. ¿Por qué estoy yo en esta situación y el vecino de la esquina es mañoso y parece que tiene toda la bendición? Y yo no, que te sirvo y que voy a tu casa y que estoy que ofrendo y que oro y que lloro. Y, ¿Qué onda, Señor? Amén. Pero dijo Jeremías, no puede soportarlo. El, el, el fuego yo lo traía en mi corazón, estaba ardiendo y, y hasta, 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 hasta infectó mis huesos, hasta se traspasó por mis huesos ese fuego. No pude resistirlo. ¿Y sabe una cosa? Pasó lo mismo. 
pasó lo mismo que sucedió después de que el Señor Jesucristo fue crucificado y sepultado había dos discípulos que iban de Jerusalén a Emaús y iban platicando de las profecías del Antiguo Testamento sobre el supuesto Mesías que habían crucificado y que habían, eh, habían eh, sepultado pero no había resucitado y, y entonces eh, los discípulos de Maúl venían platicando con él de, de, de todas esas profecías cuando repentinamente eh, venían hablando la palabra cuando repentinamente la palabra estaba al lado de ellos mm, alaben a Dios los que están despiertos Venían analizando las profecías del Antiguo Testamento cuando, la, cuando, 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 cuando el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento Venía caminando con ellos en un lado Venían llorando, gloria al Señor Porque no había resucitado y quién sabe qué más Y venía con ellos en un lado Venían hablando de la palabra Y la palabra venía caminando al lado de ellos y empezó a hablarles la palabra, empezó a explicarles las profecías, y empezó a explicarles todo, gloria al Señor. Y cuando menos acuerdas, aleluya, entraron a una casa y se dieron cuenta, aleluya, que era el Señor. Y cuando partieron pan, se abrieron sus ojos, se abrieron sus ojos, se abrieron sus ojos, eran discípulos y tenían los ojos cerrados, eran hombres de Dios y tenían los ojos cerrados, aleluya, eran, eran hombres que seguían a Jesucristo y tenían los ojos cerrados. Estoy hablando de muchos de ustedes, aleluya, decían que eran de Dios, pero tenían los ojos cerrados. Y cuando se partió el pan, entonces, ya era el Señor. Y entonces uno de ellos le dijo al otro, y se decían uno al otro, no ardía nuestro corazón. Lucas 24, 32 al 33, los que están escribiendo y que, y que saben bien que no son tan sabios como para recordar todo. Lucas 24, 32 al 33 dice, y decían uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y, cuan, y cuando nos abría las escrituras. No ardía en nuestro corazón, en, en el corazón en nosotros cuando Él nos hablaba la palabra. La misma palabra que ardía en el corazón de, 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 de Jeremías La misma palabra que ardía en el corazón de Elías La misma palabra que ardía en el corazón de, aleluya, de Jonás La misma palabra que ardía en el corazón de Pedro, de Pablo La misma palabra que ardía en el corazón de, de Wesley La misma palabra que ardía en el corazón de todos los generales de Dios Aleluya, en estos últimos tiempos Aleluya, que caminaban en el avivamiento La misma palabra que arde en el, el papoto Genoveo y Zaguirre La misma palabra que arde en un remanente fiel Que están enamorados de la palabra de Jehová y no del mundo Dale la gloria y un fuerte aplauso al Rey Ya va media hora, ¿le sigo? ¿Sabes qué, qué, qué dice una versión antigua? En, en, en el griego Koinone Dice de, de la palabra ardía dice cegaba cuando yo estaba analizando eso espérame, dice ardía el fuego dice es la palabra cegaba ah. y cuántos de ustedes han estado tan cerca de un fuego que no los puede estar mirando constantemente o del sol que arde y de repente uh. sí o no bueno estoy hablando con los que se meten de la palabra ¿eh? ¡Wow! Uh, ¡Arde! Y lo que quiero decir es esto Es de que mientras más te metas a la palabra Más quedas ciego al mundo Mientras más te metas a la palabra Más quedas ciego a los ataques que el diablo te avienta Mientras más te metas a la palabra Más quedas ciego a todas las artimañas del diablo que te avienta ¡Aleluya! Porque estás metido en la palabra A veces hasta ignoras lo que el diablo te avienta ¡Gloria al Señor! Y mejor danzas, mejor brincas, mejor alabas, mejor adoras ¡Aleluya! Sin ponerle atención a las artimañas del diablo que te avienta ¡Gloria al Señor! Porque estás cegado Y lo único que ves es a Jesucristo Estás cegado Y lo único que ves es al Rey de Reyes y Señor de Señores Y no importa lo que pase lo único que ves es al Señor Te avienta una prueba, pero ves al Señor Te avienta una enfermedad, pero ves al Señor Te avienta una, al menos una, 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 una prueba con tus hijos Pero lo que ves es al Señor No ves la prueba, ves al Señor No ves, la, no ves el, el ataque, ves a Dios No ves tu derrota, ves tu victoria
Y también en el Antiguo Testamento, en el Libro de los Salmos, hay un gran rey, David. David, que dice en el Salmo 39, 3, y tu palabra ardía en mi corazón. Y no podía más que hablar de eso. Y como la palabra ardía en el corazón de David, lo único que podía hacer era hablar de él. O sea, de Jesucristo. Ardía la palabra en el corazón de David y lo único que hacía era hablar de Jehová. Cuanto más ardía la palabra de, de, de Dios en David, lo único que hacía es escribir más. Mientras más encendida estaba la palabra del corazón de David, cantaba más y componía más salmos. Voy, voy, voy a ver. Mientras más palabra había fuego en el corazón de David, reinaba con más poder y autoridad sobre todo. Y conquistaba y conquistaba y conquistaba y conquistaba. Y fue uno de los más grandes poderosos reyes de Aleluya, de Israel, de los más ricos que hubo, que le dejó una herencia tremenda a su hijo Salomón. ¿Qué vas a dejar tú, tu hijo Salomón? ¿Qué vas a dejar a tu hijo Salomón? Yo le voy a dejar la palabra a mis hijos y a mis nietos, Aleluya. Tal vez no les voy a dejar un Cadillac del año, pero les voy a dejar mi ejemplo, Gloria al Señor, de que su abuelito, su tito, siempre estaba de día y de noche, aleluya, meditando en la palabra de Dios, aleluya, y su corazón, amén, en inglés es wex, wex hat, su corazón se derritía con la palabra de Jehová de los ejércitos, a su nombre, a su nombre dije, sí, sí, sí. Yeah. Mm -hmm. <risa> Una de las pruebas más grandes y de los ejemplos más poderosos que hubo en la palabra del Señor fue un hombre patriarca. Intocable, ejemplo para todos, de nombre Job. Wow. Y dice la palabra en Job 32, 18: Porque lleno estoy de tus palabras, y el espíritu de mi vientre me constriñe. La versión, la versión antigua dice: Y el espíritu arde. Quema mi vientre. Job. ¿Cuánto no le pasó a Job? Pero cómo resistió. Quiso dejar las cosas. Dijo, ya no voy a dejar, ya voy a dejar todo. Ya estuvo con todo. Gloria al Señor. Vinieron sus amigos y le dijeron, ¿sabe de qué? Ya estuvo. Tú eres pecador. Estás, ya te torció el Señor. Andas mal delante de Dios. Por eso te vinieron todas estas pruebas, todas estas luchas. La misma esposa vino con él y le dijo, ¿sabe de qué, mijito? Ya deja, deja a ese Dios que tanto adoras y glorificas. Aleluya. Alábale por última vez y muérete de una vez porque le acabó todo. Pero Job decía, no. La palabra arde en mi vientre. La palabra arde en mi corazón. La palabra, aleluya, está viva en mí, no está muerta. A su nombre. Dije a su nombre. Dale la gloria con tus palmas. Es todo lo que traes. En toda la semana no has aplaudido al Rey de Reyes y es todo lo que traes. Dijo, dijo Jeremías ya voy a abandonar todo ya estuvo y Jehová le dijo no espérame espérame Jehová le frustró todo peleas contra Jehová usted no sabe cuántas veces ancianos, líderes oficiales asistentes de misión divina no me han llamado por teléfono no hemos hablado en la oficina sabe de qué ya estuvo con todo ya no puedo, ya no aguanto. Y, y gente metida en la palabra. ¿Sabes por qué te digo esto? ¿Qué te hace pensar a ti? Que no agarras la palabra. Que en un ataque fuerte, malévolo, estratégico, contra ti o tu familia, vas a resistir. Dime. Dime, contéstate tú sola. Tú 
tus aretitos de oro no te van a salvar tus medias de 1.99 van a saltar tus tacones van a saltar por un lado porque cuando llega el fuego de Dios el que está prendido el que ha pensado en abandonar todo pero el Jehová que el, el ejército está frustrado ese, ese plan malévolo de abandonar las cosas de Dios no tiene más que glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores por lo bueno que les alaba al Señor dale la gloria yo no sé con quién estoy hablando en esta noche aquí gloria al Señor aleluya pero alábale y glorifícale fuerte el aplauso al Señor y dile gracias 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 por ayudarme vamos 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 Aleluya, vamos, vamos Dile gracias por ayudarme Gracias porque ya cuando iba Aleluya, a dejar, a dejar todo Tú me ayudaste a salir adelante Gracias Padre, dile Te alabo, gloria a Dios Señor Te alabo porque Señor Cuando pensé que hasta aquí se acababa el asunto Aleluya, tu espíritu me ayudó Gracias Señor Porque cuando pensé, gloria Señor Que ya iba a terminar esta obra que tú me has dado En visión, en visión, en sueño Me hablaste para seguir adelante Aleluya Y seguir conquistando y seguir venciendo y seguir hablando tu palabra no, sin, sin darme por vencido gracias por frustrar mis planes saluda a cuatro hermanos alrededor tuyo y sé obediente si no mejor vete a comer un pacón y dile Estoy agradecido que Jehová frustró mis planes. Porque si no hubiera frustrado mis planes, no tuviera hijos. Si no hubiera frustrado mis planes, no tuviera esposo. Si no hubiera frustrado mis planes, aleluya, estuviera muerta ya. Con el fuego de la palabra del Señor Jeremías no pudo abandonar su misión divina. Procuró abandonar todo, pero la palabra lo impulsaba a abrir la boca y aventar llamas de fuego en contra de una generación que se estaba extinguiendo en las fauces del infierno. Dice Jeremías, proseguí adelante y quise abandonar todo, hice planes y todo, pero la palabra me forzó. Abandonar mi resignación Servir al Señor puede ser muy desanimador A veces Pero si te aferras a la palabra del Señor Permanecerás en la misión divina Que el Señor te ha dado Desde antes de que nacieras Como le dijo a Jeremías Desde antes de que nacieras Yo te conocí Desde antes de que nacieras yo te formé, yo te tejí. Yo le decía a los hermanos en uno de los estudios de la escuela de ministerio, esa palabra yo te conocí, la palabra tejer. Las mujeres que saben tejer, tejen, como tejen un, un, un trapo con diferentes colores. Jehová agarró tus tendones y tejió. Jehová agarró, agarró tus huesos y tejió. Jehová agarró, agarró tus, tus nervios y tejió. Jehová agarró, agarró a tus ojos y tejió un azul, un verde, un negro. Dijo, aleluya, gloria a Dios para siempre. Antes de que te aleluya, de que nacieras, yo sabía quién eras tú, porque yo te hice, yo te formé, yo te tejí. Estuviste sin mis manos, yo te formé, yo te di figura, yo te formé y figura, yo te di forma, yo te di forma. El fuego de la palabra Tiene que movernos a evangelizar Negando los placeres Y sacrificándonos por hablar Del Rey de Reyes y Señor de Señores Que tanto amamos No solamente de boca Sino con el alma y el corazón Es fuego Nelly no me vayas a decir que nunca has pensado ya no voy a cantar, ya estuvo ahí dejo a Claudia ahí dejo a Adriel, ahí dejo a que es que se desgasnaten ahí no es cierto 
¿O no, nanito? ¿Eh? ¿Verdad? Mientras la toalla ya estuvo con todo. Si ya acabo ni me oyes. Lucho, tengo pruebas para avanzar. Y luego, luego de repente llega un monigote ahí en seis meses, ya está predicando y está, está evangelizando. Y, y yo, como que mi oración llega al techo y rebota. Todos vamos a ser procesados. Póntelo en tu corazón. Todos. Todos. No hay nadie en que no. El más poderoso predicador que, te, que puedas pensar está siendo, está siendo procesado. Ha sido procesado y va a ser procesado más todavía. Pero la palabra es fuego. Te voy a dar un secreto de rema. Ahí te va. Ah. Que la que va. Una de las razones por qué en el monte Sinaí Jehová le dijo a Moisés: Sube acá. Dice: Y cuando estaba escribiendo los diez mandamientos, la palabra, dice: El monte temblaba, estaba lleno de fuego y relampagueaba. <risa> es la palabra. Dije, dije, es la palabra. Dije, es la palabra. Dije, es la palabra. Gloria al Señor para siempre. Mientras más te metes a la palabra, más relampagueas y el diablo se hace a un lado. Mientras más te metes a escudriñar la escritura, gloria al Señor, más fuego de Dios traerás, aleluya. Amén. Y los demonios se, pa se partirán en dos, aleluya. Y te dejarán pasar, gloria al Señor. Como lo hicieron con el Señor Jesucristo, cuando lo iban a pedrear. Y el Señor pasó por en medio de ellos. Porque la palabra parte, la palabra divide, la palabra sana, la palabra libera. La palabra es gloriosa, la palabra es fuego. Consumidor ¿Por qué grita tanto? Le estoy gritando desde la televisión a ustedes La palabra Y dice la escritura que Moisés bajó del, del, del monte dice, y, su, su, y su rostro brillaba la versión antigua en el, en el caldeo y, y arameo dice que salían rayos de su, de, su, de su rostro, salían rayos, salía fuego de su rostro. Tanto así que le decían, el pueblo tápate Moisés, no podemos ver tu rostro así Moisés, tápate, traes demasiado fuego, traes demasiado poder, traes demasiado rayos, saltan para, pa, pa, pero espérame Moisés, si cegas a uno, estás cegando a uno, alabado sea Dios para siempre. Y yo quisiera que toda la misión divina, aleluya, desde esa noche en adelante se metan tanto a la palabra, que, 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 que irradíen unción, irradíen poder, irradíen fuego, tanto así que cieguen a los demás. Más y no te vean a ti Te vean a Jesús de Nazaret En ti Escúchame bien En 1951 En Massachusetts En Estados Unidos el reverendo Obdias Holmes un negrito él, un morenito por tener una célula de oración en su casa se le ordenó a unos soldados para que lo flagelaran lo chicotearan por orden del gobernador Endicott la flagelación la chicoteada flagelación fue tan severa que por días él no se podía parar y solamente se podía sostener en sus codos y en sus rodillas y cuando terminaron la flagelación y se quedó ahí tirado por un día casi desmayado amén regresaron los soldados de vuelta y les dijeron venemos para darte la segunda tanda a su nombre y Abdias Holmes les contestó y les dijo 
prosigan adelante flagenme más chicoteenme más golpeenme más que por el amor a Jesús y lo que Él hizo por mí cada latigazo que me dan siento que me están chicoteando con rosas y claveles sigan golpeándome que para mí son rosas con las que me están golpeando alabado sea el Señor póngase de pie y déle la gloria al Señor con un fuerte aplauso aleluya en este momento fuerte, fuerte, fuerte alabado sea el Señor Cierra tus ojos Mi hijo Dice el Señor Mis hijos No hay otra forma más efectiva De derrotar la resignación Que vivir Mediante la palabra de Dios Si quieres un fuego De devoción en tu alma Para agarrar la palabra de Dios Como nunca la habías agarrado Te espero en el altar Dice el Señor si tienes, si vienes a mi altar y reconoces que me has fallado y comprendes que es, que es la razón por qué seguido alimentas la idea de dejar todo, yo te libraré en esta noche de ese espíritu que tienes. Te espero al frente, dice el Señor. Si sí, dijo a ti, tú que, atra que, que, que a través de los desánimos y de las crisis decide seguir adelante encendido por el fuego de mi presencia y de mi avivamiento pero quieres más todavía para seguir adelante te espero en el altar Aleluya. mi hija mi hijo te llamo aquí y llamo a aquellos que han luchado contra la voluntad de Dios desobedeciendo su llamado desobedeciendo su ministerio aleluya, desobedeciendo la obra de Dios desobedeciendo la misión divina que el Señor te da y te ha dado solo no vas a poder solo es cuestión de tiempo y te me vas a ir ven a mi altar yo quiero llenarte de mi amor y de mi poder ven a mi altar dice el Señor si quieres vivir victorioso y decides no abandonar todo en esta noche dices Señor lo que me aviente Satanás no te dejaré sí, Jesús. si decides en esta noche que 